Þjóðarleiðtogarum heim allan fordæma árás Rússa og kjarnorku verið í Úkraini í morgun. Utaríkisráðuneyti Úkraini segir að þrýr úkrainskir hermenn hafi fallið í árásinni. Atlasarsbandalagið ætlar ekki að verða við beðinni Úkraini stjórnar um loftferðabanni við Úkraini. Utaríkisráð þeirra segir tónin misjafnan í kollegu sínum í NATO, nágrannaríki Rússlands hafi réttmætar áhyggjur af fyrirrætlinum Pútins. Sendi herra Rússlands á Íslandi hafnar því að rússneski herinn sprengi íbúðarhús í Úkraínu. Rússar hafi verið viðbúnir hörðum refsiðagirðum og þeir muni svara fyrir sig. Lækjartorg fær nýja ásýnd á næstu árum. Baugur sem veita mun skjól og nýtast við allskins viðburði mun einkenna torgið. Vinningstillega var kynnt í ráðhúsun í morgun. Tveir tíu ára strákar teiknuðu myndir og seldu til að safna peningum fyrir fólk í Úkraínu. Ákóðan gáfu þeir í söfnun UNICEF. Komið þið sæl, Ötaríkisráðaneitið í Úkraínu segir að þrýr hermenn hafi fallið og tveir sæst því að Rússa ríðist á Sapa Rotsi að kjartorkuverið snemma í morgun. Þjóðarleiðtöðurum heim allan fordæma árásina. Kjartorkuverið er það stærsta í Evrópu. Pútín Rússlandsforsendi segir að Úkraínu menn byrja ábyrða árásinni. Eldur kviknaði í húsum sem eru á verksmiðusvæðinu en ekki í verinu sjálfu samkvæmt upplýsingum frá kjartorku eftirlíti í Úkraínu. Slökkulismenn börðust við að ráða niðurlegum eldsins í tæpar fjórar klukkustundir. Alþjóða kjarnorkustofnunin segir að kjarnorkuverið hafi ekki orðið fyrir skemmdum og engin merki um að geislaverkefni hafi komist út í andrúmsloftið. Borgarstjóri Einerhótar varaði landa sína við að augra rússum annars gæti illa farið. Zakukaði mörðuna sefanja ne provokovati viskovig zvrónig sefu Rússísku federaciju. На сегодняшний день наше завдання в той ситуації, яка склалася, забезпечити максимально спокійний та працездатний стан всіх інженерних мереж та комунальних підприємств. Кернорковерід є сунан вердрі Україну і фрамлерум ед фімта авраворку ландсінс. Тарна ерю сексу фімтон кернопну біландіну. Селенські фосети Україну сака руса імредіверк медіа варпа спрэнкю мау кернорковерід. Російські війська атакували Запорізьку атомну станцію, найбільшу в Європі. Вона одна могла бути як шість Чорнобилів. Російські танкісти знали, що вони обстрілюють. Прямою наводкою по станції – це терор небаченого рівня. Næritelt rússneska þingsin samþýtt í morgun frumvarf sem heimilar yfirölduma dæma þá sem dreifa fölsku með röngum fréttum af hernaraðgeimnu rússa í alltaf 15 ára fangelsi og í eina og halva miljón rúpna sekt. Evridelldin samþýtti frumvapin úr síðdeis og talið er að Pútin fórsetti undiriti lögin á morgun. Lörreglan gerði húsleit í einum elstu marréttindasamtökum Rússlands memorial samtökunum í dag. Mitt í öllum hörmungunum, ángistinni og óttanum sem fylgir stríðsátökum eru til litlar fallega sögur. Sjálfbóðaleiðar í flóttamannabúðum í Síret í Rúmeníu blésu til lítillar amalesveslið fyrir hinna sjö ára Arjönu sem kom til Rúmeníu í gerkvöldi eftir langt ferðalegg frá Úkrainu. Þetta fallega bros gefur kannski einhverja vonum að skálmöldinni í Östruvegi Lúki. Happy birthday! Ráðamenn í Evrópu fundar stíft um næstu skrefi aðgerðin gegn innrás Rússa og er Brussel þunga meðja þeirra samræðina. Þar er Ólöf Ragnarsdóttir fréttamaður. Ég það hefur verið í mörghorn að líta í Brussel þessa vikun ekki satt. Vissulega. Við hefum verið hér í þrjá daga við Guðmundur Berg, Kvist, Myndatökumaður. Þeim tíma hefur við hitt jafn marga íslenska ráðamenn, íslenska ráðherra sem hafa verið hér að sækja mikilvæga fundi og í dag vorum við í höfustöðum NATO þar sem að fundur utanríkis ráðherra fór fram. Úkrænustjórn hefur frá upphafi innrásar Rússa óskað eftir því að NATO lýsi yfir og framfylgið svo kallu no fly zone eða loftferðabanni yfir landinu. Á blaðamannafundi eftir ráðherrafundin í dag var Jens Stoltenberg, framkvæmdastjóri Atlasafsbandalagsins, ítreka spurður út í þetta 
og hann svaraði því neytandi slíkt væri þannig að þá þyrfti NATO að fyrst þetta flugvilar inn í lofthelgina og framfylgjaði með því að skjóta niður rússneska flugvilar. Það bandalegi metur áhættin á því allt og mikla. Stríði geti þannig dreifst til fleiri landa. En við rættum við utaríkisráð þeirra eftir fundin í dag og skulum heyra hvað hún hefur að segja. Sko, Atlasasbandalagið er varnarbandalag og Atlasasbandalagið er ekki beitt þáttakandi í þessu stríði. Einstaka ríki sem hafa tekið ákvörðun um að senda vopn eða, eða mannskap í og, og við Úkrainu er ákvörðun þeirra einstöku ríkja. NATO is not seeking a war with Russia. Og þessi miklu stuðningur auðvitað við Úkrainu á alþjóða vettvangi og hversu gríðalega eh, Rússland er að einangrast og á svona á alþjóða vettvangi orðið eh, afskaplega fáa stuðningsmenn. President Putin has failed to divide us. NATO is more united, more determined and stronger than ever. Ma fær hér tækifæri til þess að hlusta á á utrikisráðherra mismunandi landa og ma heyrir alveg mismunandi tón þeirra ráðherra sem eru í löndum alveg við landamæri og þeirra ríkja sem að líka eiga sásökufullri sögu heldur en Ísland nokkur tíman þegar kemur að svona uh, málum. So ministers discuss the need to support partners who may be at risk. Ja, sko, ef uh, við hlustum á það sem Rússlands forseti hefur sagt, þá er hann með ansi stórar hugmyndir um uh, uppbyggingu síns ríkis. Og ég held að uh, allir nágrannar þar á leiðandi þess ríkis hafi rétt með dráhyggjur ef hann nær sínu fram. Og þess vegna uh, gengur í raun þessi samstaða, samhugur, stuðningur, efnuhæsaðgerðir, beitt stuðningur, hvort sem það er mannúða stuðningur eða stuðningur einstakra ríkja með að hjálpa úkræðsku þjóðina að verja sig. Það er allt með það markmiði að, að það takist ekki. The days to come are likely to be worse. With more death, more suffering and more destruction. Þrátt fyrir þessi orð þá halda rússar hinnu gagstæða fram. Putin sagði í dag að Rússar vilji Úkrainumönnum ekkert ílt og sendi herra Rússland sá Íslandi. Hann þverðtekur fyrir að ráðist hafi verið á borgarleg skotmörg. Þrátt fyrir fjölmargar heimildir um slíkt. RFC-aðgerðirnar þykja þær mestu í setni tíð. Vladimir Putin, forseti Rússlands, varaði ríkin við því að gera stöðuna ekki þungbærari með enn frekari aðgerðum. Sendi herra Rússlands á Íslandi, segir að stjórnvöld í Rússlandi hafi verið undir það búin að aðgerðirnar yrðu harðar. Svo geti farið að refsiaðgerði Rússa verði svipaður og þeir hafa verið beittir eða að þar verði aðrar. Putin neitaði í dag í samtali við kanslara Þýskalands Olaf Scholz að rússneski herinn varpaði sprengjum og borgir. Í tilkynningu frá stjórnvöldum í Moskvu í dag segir að slíkt séu falsfréttir. Atna is vassig tseli if Ukraine eta dimilitirovat. Patsimu armi er að sige við srivajet doma prastig ljudjei. Нет, армия России не взрывает дома простых людей. Мы как раз используют очень высокоточное оружие для того, чтобы избежать жертв среди мирного населения. Тверто да сэм сэнти хэран фуллэрдэр стыдья фьолмаргар хэймэлдэр ад руснэст хэрлэд хави ітрэка варпа спрэнгюм ау ібуабэйд тар сэм алмэнэр боргарар хава лаути лівэд. Сэнти хэран сэйр да вэра вохпнада фьолэрдэн сэнэ да хоупа иннан Украину сэм руснэс гэйвэрвэлд хави каллад нациста sem hafi sprengt borgaraleg skotmörg. Hann segir Rússa ekki vilja beita slíkum hernaði og alls ekki að almennir borgarar býði bana. Saminu þjóðurnar hafa staðfest að 331 almennur borgari hefur beði bana síðan Rússar hófu inn á sinna. Samkvæmt tölum yfirvalda í Úkrainu eru það yfir 2000. Mæ gælum sjó að smúrna, stofu eða og minimisíra. Úkrainski stórmestarinn Mikailo Oleksienko segir ástandið heima fyrir hrikarlegt og margir þjáist. Hann kallar eftir að loftelgi Úkrainu verði lokað því sprengjur sér varpað á íbúðarhús, skóla og sjúkrahús. Mikailo býr í Lviv fyrir réttir viku ákvað hann og konaðans að flýja á samt þremur ungum börnum. 
Með í för var systir hans með tveimur sonum, móðir, stjúpi og 86 ára afi, alls 11 manns. Máur hans ákvað að verða eftir og ganga í herinn. Þar sem í Kæló er þriggja barna faðir er hann ekki skildugur að gegna herþjónustu. Sent á sunnudagskvöld komist þau yfir landamærin til Póllands þar sem pólsk fjölskylda tók þau inn og er fjölskylda hans því óhult. Pólverjar hafa tekið úkræðinskum flóttamönnum opnum örmum. You know that that uh, that family that took us they speak Polish and we speak Ukrainian we don't need a translator we understand each other it's it's unbelievable. Fjölskylda konu hans er hins vegar enn föst í Úkraínu afar og ömmur sem ekki geta ferðast og segir hann þau hafa miklar áhyggjur. It's uh, it's a struggle for us and it's really hard to be safe here in one of the richest countries which is Iceland and I know that my close friends and relatives are in uh, huge danger it's really hard to put your head around that and not feel guilty that's really difficult Ja Mikhailo var kominn til Pólands rifjast upp fyrir honum að hann átti boð á Íslandsmót skákfélaga en hann tefli út fyrir tafllfélag Reykjavíkur og ákvað að koma hingað því hann geti lagt þjóð sinni lið með því að senda peninga heim og tala að máli hennar hér Hann sér ástandi heima fyrir hrikalegt en bara að heimamanna sé hetjuleg Hann sjá ekki fyrir sér hvernig hægt sé að stöðva Pútin Rússlands forseta sem sé stríðsklapamæður og hriðiverkamæður sem fyrirskipi ára sér óbreytta borgara, skóla, sjúkrahús og fleira. Mikhailo kallar eftir því að loftelgi í Úkrainu verði lokað. Hann segir sig og fjörskildu í mun betri stöðu en margir landa þeirra, þau komi frá tiltölulega friðsæðu svæði og geti séð sér farborða. There are a lot of people who need help. Right now, people I've seen when you're crossing the border, mother with three children is crossing the border with, with the infant and the father is not there. He's, uh, and they are walking, not by car, and they need help and they need shelter, they need food and so on. And uh, I think quick Google search can help anyone find a place uh, to donate to, to those uh, in need. Mikill meiriliti landsmann er ánæður með það ákvörðin stjórnvalda aflétta öllum samkomutakmörkunum vegna koronaveru faraldursins. Þetta kemur fram í nýjum þjóðarbúls í Gallup. Öllum samkomutakmörkunum var aflétt þann 25. februar og lýsa 60% aðspurðra ánæði með það ákvörðin. 18% segjast hvorki ánæð nýja óanægð en 22% eru óanægð með aflétingarnar. Mest ánæja er meðal karla og fólks á aldrinum 30 til 60 ára en mesta óanægi er að finna í elsta aldursopnum. Kjósendur sjálfstæðisflokksins eru ánæðist með aflétingar en kjósendur sósialista flokksins og flokksfólksins eru áberandi óanægðir. Stór og nýtanlegur baugur mun einkenna nýtt lækjartorg innan fárra ára. Vinningstilag í hugmyndasangefni um endur hönnun torgsins var kynnt í ráðhúsunni í morgun. Hugmyndinni okkur var að runna að teppaleggja borgagólfa nýju, kom með nýtt element sem er til baugur, sem er bæði skjólrými og einnig rými sem þetta er mörg prógrum og reyna þá að endur skoða líka torgið með tilkom borgalínunar. Baugurinn geti myndað opið eða lokað rými sem hægt var að nýta með mismunandi hætti allan ásins ring í takt við veður og tilefni hverju sinni. Hann mun breytast sko, til dæmis þegar þjóðatíðir hins einn dagar, hægt er að breyta kannski um lit, hægt er að sitta ný munstur, kannski þetta er að með listsýningar inni, kannski er hægt að hafa skjólveikinn hálfopin, alveg lokað hann. Þannig það er ymsi möguleika sem við þurfum að þróa áfram og að sjá hvernig hægt að nýta hann og gera sem fjöl nýtan Í gegnum tíðina hafa verið útifundir þar, í gegnum tíðina hefur verið strætóstöðvar, strætóstöðvar stopp og það er margt sem verið á torginu. Aftur um út í síðustu tvo áratöðina hefur lítið svona lítil tenging myndast og hugmyndin var þá virkilega að reyna að tengja fólkið aftur við torkið. Framkvæmdir gæti hafist eftir eitt til tvö ár og áallu verkloku eru árið 2025. Hver er kostnaðurinn við þetta verkefni? Við þurfum að meta hann endanlega. Ég er ekki viss um að kostnaðurinn verði mikið meiri heldur en að bara endurgera torgið og setja nýjar hellur. En getur ekki skilgreint nákvæmlega kostnaði við leikjatorgsverkefni? Nei, núna var bara verið að kynna niðurstöður úr samkefninni, þannig að núna taka við samninga við hönnuði og síðan ítalegra kostnaðamat heldur en það sem fólst í í þáttöku í samkefni sjálfur. En almannarými sem hafa þegar verið endurhönnuð hafa oft ekki náð þeim markmiðum sem sett voru í upphafi með fallegum kynningum og vinningstillögum. Nærtækast er í því samhengi að nefna hafnatorg og hjartagarðin. Ég held að tengist því hvernig gengur að vera með rekstur og líf á jarðhæðum. 
og þess vegna leggjum við mjög mikið upp úr því að það séu lifandi jarðhæðir við þessi almenningsrými. Ég held að verið spennandi að fylgjast með hjartatorgi í sumar en mig hefur reyndar alltaf langað til þess að bæta við svona einhverju leiksvæði með vatni, einhvers konar svona bara gósbrunni eða slíku á hjartatorgi og höfum svolítið lært það í COVID að mjög margi veitingastæði sem áður voru bara að selja mat og drekka inni á sér eru núna búin að prófa að færa sér aðeins út og það held ég að búið bara til betri borg og skemmtilega. Börn í 7. til 10. bekk á Eyrabakk á Stokkseyri sitja nú á skólabekk á veitingastað og í samkomuhúsi eftir að mikil mygla fannst í húsnæði skólans. Stór hluti húsnæðis barnaskólans á Eyrabakka og Stokkseyri hefur verið metin ónótæfur og heilsuspillandi vegna myglu sem greindist við lofkjæða úttekt á húsnæðinu í desember. Við höfum því loka skólunum hérna á Eyrabakka og á Stokkseyri þeim hluta sem var ónótæfur þar og kennsla efstu fjára bekkjana fer núna fram í á bráðabæra húsnæði hérna inn í bæn. Nefnendur 7. til 10. bekkjar, samtals 50 og 5 börn sækja því skóla í félagsheimilinu og á efri hæð veitingastaðarins rauða húsins, samhliða veitingarekstri á neðri hæð þess. Skólastarfið mun fara fram með þeim hætti út skólaárið. Fyrst um sinn vorum við bara gríðalega þakklát að eiga í einhver hús að venda en svona þegar að kveiti brauðstöðunum lauk að þá fóru svona að renna grímur á mannskapinn, bæði starfsfólk og nefnundur. Við fórum að átta okkur á því að þetta er náttúrulega engan veginn og húsnæði hannað fyrir skólastarfsemi. Það liggi í augum uppi að nauðslegt síðað ráðast nú þegar í að útvega nýtt húsnæði, þó bráðabyrðalausnir verði að duga að sinni. Já, það hefði örugglega mátt sjá þetta fyrir að einhverju leiti. Og það hefur nú staðið fyrir dýrum í þó nokkur tíma að það þyrfti að ráðast í uppbyggingu á skólahúsnæði hér á Eyrabakk og Stokkseyri. Skiptar skoðanir eru með að líbú á því hvort samina í skólan undir eitt þak og hvar hann eigi þá að rísa. Nú sem mikilvægara en nokkru sinni að íbúar saminist um uppbyggingu skóla með hagnefmenda að leiðarljósi. Íbúa þing verður haldi á þriðju daginn æskomandi þar sem skólamálin verða í brennidepli. Tveir tíu ára strákar hafa lagt fjö í söfni júnis eftir aðstofar fólk í Úkrænum. Peningana öfluðu þeir með því að selja eigin tekningar. Kjartani gesti Guðmundsinni og Helga Hrafni Magnúsinni þykir mjög gaman að tekna. Þeir hafa undanfarna mánuði selt myndir eftir sjálfa sig og lagt peningana til hliðar. Þegar Rússar réðust inn í Úkrænu vildu þeir að peningarni færi ég aðstofa Úkrænumenn með því að styrkja söfnin júnisef. Af hverju gefið þið til júnisef? Því að við vildum bara að Úkraina fær mikinn pening til að flýja þetta og stoppi heimstjöld. Mitt, er þið eitthvað mikið að hugsa um heimstjöld? Nei, bara að því ég bara frekar hættur um það sko. Hvað mundu þið gera að þið varu krakkar í Úkraina? Við myndum held ég að reyna að flýja. Félagarnir hafa mikinn áhuga á strigaskóm og eru þeir aðal myndefni þessa dagana. Þeir hafa líka áhuga á að setja heimsmeti að tekna skó. Við bara langa að slá heimsmetið en við vitum ekki einu sinni hvort að hvað heimsmeti er. Bara dotta okkur þetta í hug. Við erum samt búin að selja margar svona myndir og það er kostið svona 100 upp í þúsund. Strákarnir nota vetrafríi sitt til að fara í bæinn og selja myndirnar. Mætti við spyrja okkur fólkinn inn í hvort við viljum kaupa myndir hjá okkur? Já, ekkert mál. Þeir ganga í verslanir og á kaffihús og bjóða tekningarna til kaups. Kisti er það sem við gengdum alla peningana fyrir ókrafnusafnina en samt núna er bara kvittinu. 26.192 krónur. Og þið lögðu þetta í banka? Já. Og peningarnir fara hvert? Til ókrænu sömnina. 150 börn komu saman í Hörpu í dag til að sitja barnaþing umbósmanns barna. Börnum voru valið með slembi valið úr þjóðskrá og var þeirra hlutverk að koma með tillögur um stefnumótum til framtíðar í málöfnum barna á Íslandi. Guðinni Tjá og Jóhannesson fórsett Ísland setti barnaþingið og eftir það komu börn og fullorðnir saman og rættu þau málöfni sem helst brenna á börnum. Neyðurstöðu þingsins voru svo afhentar ráðferum í lokin. 
Þeir 19 ára hagleiksmenn hafa sett saman tvekjafundir að langa eftirlíkingu á Boeing Max 9 flugvil Æsland er. Vinna við verkið hófst í fyrra sumar. Stendur að því að ljúka verkinu og ráða síðustu kaupunum upp í smáralindum helgina, annar legomestarinn gerði eftirlíkingu af Titanic fyrir nokkrum árum. Ég get sagt að á mínu sjónarhorni, hvað sem ég hef það í tannig, þetta er flottasta verkið sem ég hef gert, út af útliti og líka við að hafa eins geggjan smið og hennar meikæl. Við reynum að fá þetta eins nákvæmt og hægt er, eins fallegt og hægt er, en annars vegar þá bara, er bara allir þessi tíma búin að koma sér mjög vel fyrir og þetta bara við getum ekki beðið eftir að fá að sína þetta bara fyrir framan fólkið og bara vonandi getum við búið til fallegt og fólkið. Það er fleiri verkefni, vonandi í framtíðinni. Við reynum bara að ná þessu algjörlega eins nákvæmt og þetta er. En svo þú sér þegar að við erum með blueprint bara frá alvöru vel sko. Og svo bara fylgdum við línunum sem er af hverju það er svona alltaf leiðar bara venjulega kaupum með það. Að því við erum bara svona sneika línunar og svo kemur körfið ofan á undir. Og í Karlsljós í kvöld þá verður skengsta og æfingu á stórsýningunni framúrskarandi vinkona sem verður frumsýnd í þjóðlíkursinu á morgun og liti við í endurnýjuðu kólaporti. En nú ætlum við að líta til veðurs. Það er vaksandi suð austanlátt og hlýnandi veður. Hvassveðri og rigning sunnan á vestanlátt þegar kemur fram á morgundaginn en heldur hægar og lengst af þurrt austan til. Það lægir á vesturlandi annað kvöld og kólnar með slittu eða snjókomu. En það er Sigurður Jónsson veðurfræðingur sem fyrir nánar yfir veðurhorfur að lokkum íþróttum sem Einar Örn Jónsson sérum í kvöld. 13. vetrar Olympiumót fallaðra var sett með viðhöfn í Beijing í dag. Forseti alþjóðanefndar fallaðs íþróttafólks var skýr í afstöðu sinni til átaka í heiminum í ræðu sinni. I must begin with a message of peace. Fennalið breyðablíks í fótbolta hefur ítt úr vör söfnum fyrir konur og stelpur í Úkrænu í samstarfi við UN Women á Íslandi. Senda SMS í númeri 1900 og með skilabóðunum konur. Og þrátt fyrir að kilfingar forðist almennt sandgrifju reyndist ein slík hapadrjúg á heimsmóti kvenna í Singapúr í dag. Og þá ætlum við að rifa upp helstu aðtriði þessa fréttatíma. Þjóðarleg þú erum heim allan fordæma árás Rússa og kjarnorku verið í Úkrainu í morgun. Utaríkisráðunni til Úkrainu segir að þrýr úkrainskir hermenn hafi fallið í árásinni. Atlasarsbandalagið ætlar ekki að verða við beðinu Úkrainu stjórnar um loftferðabanni fyrir Úkrainu. Utaríkisráðra segir nágræna ríki Rússlands hafa réttmætar áhyggjur af fyrir allinum Pútins. Sendi þeirra Rússlands á Íslandi hafnar því að rússneski herinn sprengi íbúðarhús í Úkrainu. Rússar hafi verið viðbúnir hörðum refsiaðgerðum og þeir muni svara fyrir sig. Lækjartorg fær nýja ásýnd á næstu árum, baugur sem veita menn skjól og nýtast við allskins viðburði menn einkenna torgið. Vinningstilega var kynnt í ráðhúsunni í morgun. Þá er þessu fréttatíma að ljúka. Það eru fréttir næst í útarpinu sem verða lestnar í útarpinu klukka tíu í kvöld og þanga til og þar á eftir mann algast allar nýjustu fréttir á rúpútur is. En nú er komið það íþróttum og veðri og svo kastljósi. En við vonum að þið njótið kvöldsins og hafið það sem allra best um helgina verið sæl.